はい、えー、皆さんこんばんは本日は、えー、初めてのチャレンジ企画、えー、雑誌の中からお宝を見つけることができるのかという企画ですそして、えー、こちらが、えー、今回の、えー、雑誌1キロですねはいこれねいろんな方がねこのような企画をやっていて前から私もやってみたいなーって思ってたんですよねそしてお宝は何かと言いますとはい、えー、もちろんシルバーコインですねまあねさすがにゴールドコインはね入ってないと思うのでとりあえずはシルバーコインが1枚でも入っていればチャレンジ成功っていうことにしたいと思いますそして、えー、購入したお店なんですが、えー、個人でやってるお店でネットショッピングじゃなくてあのー、直接ねお店で購入しました金額は、えー、1800円でこれは、えー、安いんですかね私はねすごい安いと思って買っちゃいましたで、えー、買う時ね、えー、パッと見た感じヨーロッパの公園が中心に見えましたねでもね、あのー、この動画でね一緒に楽しみたいと思ったのでまだねあのこれ袋から出してませんのではい私も、えー、ドキドキしてます、はいえー、では話はねこのぐらいにして早速出していきましょうでは行きますじゃあちょっとオープンですねこれねちょっとカメラとそうなんですカメラがね私の目の前にあるんでなかなかねちょっとすいませんでは行きますオープンザーザーおー1キロといってもなかなかの量ですねはいちょっと落ち着いてゆっくりちょっと見ていきましょうかはい私ねあんまりねヨーロッパのコインはねあんまりというか全然詳しくないんで言ってることね違ったらあのコメント欄で教えてくださいねはいあ結構大きいコインありますねはいはいはいはいはい、じゃあちょっと、えー、ちょっと軽く、えー、分けていきましょうかねはい、えー、すいませんちょっとね画面の方に全部映りきらないんでこっちの左側に、えー、座線を置いてこの右側の空いてるスペースでをね使ってねちょっとあの見ていきたいと思いますはいじゃあよろしくお願いしますちょっと大きいのからいきたいですねはい、えー、あこれさっきのあれですねこれは、えー、とイタリアの100リラですね。これは、はい、えー、銀貨じゃないですね。銀貨はあんまりないのかな。あやっぱりヨーロッパが多そうですね。はい、えー、ヨーロッパがね、多いと言っときながら、早速、えー、オーストラリアの20セント出てきましたね。これも銀貨じゃないです。えっ、ー、と、これはニュージーランドの20セントですね。はい。ああ、結構大きいコインありますけど、やっぱりそんなに甘くないですね。シューバーはなさそうですね。はい。えー、これはちょっとわかんないですね。あっぱっ。ロシアとかそっちの方ですかねギリシャとかかなちょっと読めない字もありますねこれどなたかあの分かる方いたらコメント欄で教えてくださいはい、えー、こちらがですね、えー、これトルコですねの、えー、50ビンリラ確かトルコリラでしたっけビンリラって多分このビンってつくと、まあ、あの0が3つプラスされるんでこれそうすると、えー、5万リラになるんですかねあでも5万リラってもっとかなりの金額になっちゃいますよねちょっとあこれもすいませんわからないですねまあでも50便リラっていうふうになってますこれデザインかっこいいですねはいこれ日本円だとどのぐらいだったんですかねちょっとこれもわかんないんでわかる方いたら教えてください
。はい、えー、どんどんいきますね。えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、大きいコインなんですけど、やっぱ結構同じのが多いですね。これは先ほどのイタリアの100リラですね。これも結構いっぱいあります。えー、すいません、ちょっとこれね、量が多いので、このやり方だとね、ちょっと時間かかっちゃうんで、あの一回整理してあの紹介していきたいと思います。こちらはこれ、オランダの10セントですね。はい、ちっちゃいですね。はい、えー、こちらはドイツの、えー、10, 10フェニックですね。これは結構前ですね。わずかに見えますかね。えー1800 1875年かなちょっともうだいぶね傷んじゃってな,なかなか字がはっきり見えないんですけどおそらくね1875年ですねはいフェニックまあセントみたいな感じですかね小さいはい感じですねこちらはノルウェーのテンオーレですねはい、えー、このデザイン上にこれは蜂ですかねはいで逆面は、はい、こんな感じですねこんな感じになってますこちらは、えー、フランスの、えー、ニフランですね1938年だいぶ昔のになってきましたねあーいいですね私ねこういうこういうデザインすごく好きですなんかねこうやっぱアンティークな感じがありますよねはいでですねあとは、えー、同じフランスのこれは23チームですねこれが13チーム53チームでこれははいこれが53チームですねはいフランスはこんな感じですこちらは、えー、カナダの5セントですねはいこれ何の動物ですかねはいそしてあやっぱりエリザベス女王は本当にいろんな国でねやっぱり使われてますよねはい、えー、こちらカナダの5セントになりますこれは、えー、デンマークの、えー、25オーレですねはい逆面は見えますかねこんな感じのデザインになってます1978年ですねこちらが、えー、ポーランドの、えー、二重ズボティですねあかっこいいですねこのマークうーんそしてですね、えー、これがねおそらくズロチですかねちょっとよ見方が分かんないんですけど二重ズロチこれもちょっと知ってる方いたら教えてくださいねでこれはもっと小さいお金になるんですかねこれは50グロッシーですはいこの3つが、えー、とポーランドの、えー、コインになりますこちらが、えー、スペインの、えー、ゴペセタですねはいこれがはいこんな感じですねこれは国章ですかねはいこれが1957年で、えー、こちらもスペインのはいゴペセタですね。でこれは、えー、新しいのになるんですかね。1975年になります。はい、えー、そしてアメリカの1セントが入ってましたね。はい、見えますかね。ああ、やっぱり、ね、そうですね。お決まりの We Trust、In God We Trust。書いてありますねリバーティーはいこちらアメリカの1セントですえこちら、えー、チェコの二重ハレルですねこれははい裏のデザインが、えー、こんな感じになってますね1998年ですねはいはい、えー、そしてこちらがですね1882年ですねこれねもうだいぶもうこう歪んじゃってるんですけどでこれがねどこの国のものなのかがわからないんですよねこれねどなたかわかる方いたら教えてほしいですちょっとね読めないんですよねそしてこちらもねちょっとわからなかったんですけどアラビア語ですかね100はい100はいこれは
い、あと分かるのが、えーえー、1980年でしょうねこれもちょっと分からなかったんでねどなたか分か,分かる方ね知ってる方がいればねちょっと教えてもらいたいですでもこれなんかデザインやっぱ雰囲気あってかっこいいですねはい、えー、他にもね他の国のコインもね多少入ってたんですけどちょっと読めなくて分かんなかったりしたんでまあ大体こんな感じになりました、えー、結果なんですが、えー、銀貨は、えー、1枚も入ってませんでした、えー、残念悔しいですまあでもね結構ねいろんな国のコインがね入ってたんでうんこれは結構楽しめましたよ、うん、あとねこんなにたくさんのコインが入って1800円ならまあ個人的にはもう全然 OK ですね。本当に楽しかったですし、あと結構昔のコインも入ってたし、あのデザインもね、すごくあのかっこいいね、こういうデザインなんかもあったんで、えー、満足です。またね、懲りずにね、挑戦していきたいと思います。そしていつの日か必ず銀貨を見つけ出したいと思います。でえー、今回ね、私の知識不足でね、えーと、細かく説明することできなかったんで、あのどなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、コメント欄で教えていただけるとすごく嬉しいです。はい、じゃあ、今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。失礼します。